Let's open our Bible in the book of Proverbs. Dito tayo sa plot ng Proverbs chapter uh, 31, verse number 27 up to verse number 28. At hanggang uh, 30, ano ho, apat na verses. Ang sabi po niya, She looked well to the way of her husband, household. Family po, tinutukoy niya. And it is not the bread of idleness. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he prays, said her. Many daughters have done virtuously, and thou excellence them all. Verse 30, Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman, uh, yung woman, pwede natin palitan na mother, ano? But a mother that feareth the Lord, she shall be praised. Ha? Di ba yung mother, ay babae. Babae, ang mother, ano? Kaya, but the mother, or but a mother shall feareth the Lord, she shall be praised. That is A of our, a uh, key verse of our message when we come to Manga. The title of this uh, message is Six Characteristics of a Godly Mother. Okay. So, kayo po ay nanay, nais ko pong matingit kayo mabuti, at lalo na mga anak, kung mga nung gagawin niyo sa inyong nanay, ang nanay. At ang mga asawa, mga asawang lalaki, magaling po kayo. Ang araw na ito ay special day po sa ating mga kanya-kanyang asawa. Ang ating asawa ay special gift ng Panginoon. Kaya kung mahal mo ang iyong mga anak, ang higit mong mamahalin ang iyong asawa dahil kinan ang iyong mga yan. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya ang tawag po ng mga pamilya niya, sabi niya, her children arise up and call her blessed. Kaya uh, makikita po natin, mismo ang kanyang mga anak na magsasabi, mapalad kami, merong kaming nanay. Yan. Then sabi niya dito, her husband also and her precious her. Pati yung asawang lalaki, ha? nagpapasalamat sa, sa Diyos na binigyan siya ng mabakit na asawa. Yan po ang nakarekord ko sa Biblia. Kaya ang ating mga magulang, especially ang nanay, ayon po sa Biblia, ay gift sila ng Panginoon. Hindi natin sila pinili para maging uh, nanay o mami o mama, Diyos po mismo ang pumili para sila ang ating nanay. Okay? Na hindi na yun. Tandaan natin ang mga verses na yan na binasa natin na tuturo po ang godly mother. Ano? Tinuturo po dito sa mga nanay kung paano sila maging godly mother. Okay? Of course, ang Godly Mother ay mapagpakumbabaho yan. Maging ang blessing na natatanggap niya, kinoconsider niya ito, ay ala sa ibang sinasabi sa rata ng Panginoon kung hindi sa laman. Okay. Tanda natin, a proud mother believes every good gift is the result of her labor, well, na ah, ano Isabihin, ang nanay na uh, maganda ang kanyang patakaral sa kanyang pamilya ay yung mga gifts na natatanggap niya, ang kanyang mentality yan ay galing sa Diyos. Ang godly mother is godly feeling mother. 
Ang makadyos na nanay, sa huyong nanay na may takot sa Diyos. Okay. A characteristic of a godly mother. Tanda natin. Number one. Ha? Huh? Ay, six. I'm sorry. The lack of godly mother bring love and light into the home. Okay. Tinan po natin na ha? The light of Godly Mother brings love and light unto the home. Kaya ang nanay, binansagan po siyang ilaw ng tahanan. Kasi sa yung uh, pinagmumulan ng pagmamahal. <laughs> Hindi ka pa ilan natin bawa. Kung bawa, meron tayo sakit. <laughs> Mes na tawagin natin ang ating tatay na, ay kuko. Ayan. Kasi sa ho yung ilaw. Okay. Verse 27, sabi niya dito, She looked well to the ways of her household. Okay. Alam niyo po ang makadyos na nanay? Ala siya ninahangat, kundi yung ikabububi ng kanyang pamilya. Yan po yung nakarecord sa Bible. Ano po? Ibig sabihin, kapag ang nanay, ala siya iniisip kundi yung sa kapakanan ng pamilya, yan ang karakter o karakteristik ng mabuting nanay o mabuti o makadyos na nanay. Ibig sabihin, hindi muna sa kakain at hindi, hindi muna sa kakain, kundi inihintay niya ang kanyang mananak. Ha? Yan ang mabuting nanay. So, ibig sabihin, makikita natin, kaya yung mismong anak niya at ang kanyang asawa na nagsasabi, we are blessed sapagkat meron kami mabait at mabuting nanay. Yan ang nanay. Ano? Ibig sabihin, Godly Mother Experiment Self-Control in their thoughts. Ibig sabihin, ang nanay na makadiyos, meron siyang ugaling mapagpigil sa kanyang pag-iisip mapagpigil sa kanyang salita at mapagpigil sa kanyang gawa. Because ang Godly Mother has a humble spirit. Okay, tamo, mga binamahal, kung ano ang nanay na binigay niya doon sa iyo. No? Tingnan niya po. Verse 26, sabi niya, She opened her mouth with wisdom. Kaya nga po, bagamat ang mga nanay, kung minsan, uh, nakakapagbitiw sila ng 10,000 words. Pero maingat po nilang binibitawan yun dahil sinisikap nilang maging mabuting nanay sa kanilang sambahayan. Okay, pero 10,000 words, ito ay hindi ko sarili pag-aaral, ito ay pag-aaral ng mga eksperto na yung nanay nakakapagsalita pala sa ng 10,000 words within one day. Okay. Ang tatay naman, 5,000 words within one day. Eh, misa may tatay kung di mo sa atanong, hindi siya na magkasalita. Meron ganon. Okay. Tinan niyo po ang sinasabi niya dyan. Ano ko? According to this verse, Godly Mother sabi niya, ah, bring loves and light to their husbands and children through active. Pasipa, ang ibig sabihin, natin na ba kayong nanay na matamad? Ah, lahat ng mga nanay, nagsipag yan. Okay. Minsan, merong nanay na ah, nispold ang kanyang mga anak, nispold ang kanyang asawa, sa lahat ng trabaho. Okay. Merong nanay, pag gano'n ang style mo, hindi maganda yan. Okay. Huwag mong isport ang iyong mga anak, lalo na asawa mo. Okay. Ibig sabihin, mga binamahal, mag, uh, a God mother has a humble spirit of selfless and sacrificial love. Ang mga Diyos na nanay, ang palagi niyang dala sa kanyang pamilya ay spiritual things. Dapat ang nanay mapagbasa rin ng Bible. 
para meron kayong naikukwento sa inyong mga anak. Okay. Naintindi niya na. Okay, number two. The life of a godly mother has a self-control. Tulitin natin ang verse 26. Sana. Sabi niya, She opened her mouth with wisdom. Nag-iingat siya sa kanyang sinasabi. Ibig sabihin, pag siya ay nagsalita, pinag-iisipan niya muna ito ng 100% na ayaw niyang magsakit. Okay, tama ba ako nanay? Ang sabi na nito, she opened her mouth with wisdom. Bakit wisdom? Kasi bago niya pipitawan ang salita na nais niya sabihin, pinag-iisipan niya muna ng 100%. Okay? Ibig sabihin, meron po siyang self-control sa kanyang pag-iisip sa kanyang panalita, sa kanyang mga gawa, sa pagkatang nanay nito, meron siyang pusong mapagpahumbaba. Hello, nanay. Diyan pa kayo. Okay. Ito pa. According to this verse, 26, she opened her mouth with wisdom and sabi niya, in her tongue is the law of kindness. Yung bibig niya, sa salita niya pa lang, sa panalita pa lang ng nanay, makikita mo na yung kagandaan talaga ang loob niya. Eh, okay, ibig sabihin, the godly mother follow God's rules eh? and rejecting worldly temptation. Yan ang nakadyos na nanay. Ha? Law abider po siya. Sinusunod niya ang palatuntunan ng Diyos at tinatanggihan niya ano mang tukso ng Diyabo sa kanya. Kaya hanga ako sa mga nanay na umiiwas sa tukso. Dahil kayong mga babae, kumpara sa lalaki, mas mahina kayo na lumaban against temptation. Pero ang nanay na mga Diyos, Pagka alam niya ng tukso, umiiwas na sa dyan. Okay. Naintindihan niyo po, mga nanay, nandiyan ba kayo? Okay. Number two. Anong po ito, mga minamahal? Six char characteristics of a godly mother. Pangatlo na tayo, ano ho? Nabanggit na natin ang one. Nabanggit na natin number two. Number three na tayo. The life of godly mother is pure. Oh? Ang buhay ng mga Diyos na nanay ay malinis. Of course, kung, kung sa bahay po yan, malinis sa bahay. Hindi po sa dugyo. Uh, Nangyayon niyo po ba dugyo? Kayong mga pag-abisaya? Okay. Hindi po sa dugyo. Tingnan niyo po verse 28. Her children rise up. Ginigising niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak na tanghali na tulog pa. And call her blessed, her husband also, and he praised her. Tinan niyo po, ha? First and two one. Give her of the fruit of her hands. Masipag po siya. Yan ang ibig sabihin niya. Ang bunga ng kanyang kasipagan, kalinisan. Hello, mga nanay, hindi po ba kayo? And let her own works praise her in the gates. Lahat ng kanyang tinatrabaho sa kanyang pamilya ay hangang-hanga ang sino man makakasaksi ito. Lalo na ang nan at, at uh, asawa niya sa kanyang mga anak. Yan po, tingnan niyo po ano. Give her of the proof of her hands. Masipag si nanay. Dahil sa kanyang kasipagan, dapat lang siyang makatanggap o deserve niyang pagpapala galing sa kanyang asawa. Uh, dahil sa kanyang kasipagan sa pamilya, deserve niyang galing pala galing sa kanyang mga anak. O, oh, mga anak, ano bang ginagawa niyo? Mother's Day na ngayon. Hmm? 
Lalong kayong pera para pagbili ng mga bagay, pero marami kayong willing isipin para ma-appreciate ko siya. And you know, give her of the fruit of her hands. Masipag yan. Huh? Kaya gumawa kayo ng paraan para mapatawan naman ninyo ang nanin niya. Ha? Hindi yung kung kailan na nasa taon siya, doon ka nagsasabi, marami akong pagkukulang nanay. Ha? Sana nung buhay ka pa, doon ginawa ko na. Ala na, uli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang, sa pamakita ng mensahe nito, pinapaalalahanan ka habang buhay pa si nanay, mag-isip ka kung ano makakapagpasaya sa kanya. Okay? Naindigyan nyo na. Ibig sabihin, Godly mother is called to purity in her conduct as well. Ibig sabihin, ang mga Diyos na nangay, tatawagin sa walang kapintasan sa kanyang mga pagkukugali. Baka dalas na sinasabi ng mga asawa, Salamat ako, nagkaroon ako ng asawang babae na babae. Diba? Nadalas sa sinasabi ng mga anak, papasalamat ko sa Panginoon, nagkaroon kami ng nanay na babae. Okay. Bisang ng nanay yan. Huh? Ibig sabihin, a godly mother is called to purity in her conduct as well. In her words as well. Sa kanyang panulita, in her attitude as well. In her works as well, in her motive, as well. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng kanyang gawa, lahat ng kanyang pananalita, maging ang kanyang ugali, maging ang kanyang uh, salita, o, o gawa, o motibo, pinapapurihan siya. Huwag niyong babaliwalain ang kanyang ginagawa. Lalo na yung lalo na yung kanya pagluluto. Insan pagsabihin niya nang nay satisfied ako sa lutuin. Nako ko ang tuwa si nanay niya. Kaya ganado magluto. Pero kung hindi niya appreciate siya na nang kala magluto niya. Hmm? Okay. Ano ba tayo? Mga minamahal. Hello. Okay. Number four. Tignan nyo. Number four na tayo. The life of Godly Mother is kind. Ang buhay ng mga Diyos na damay ay kabakitan. Tignan nyo. Verse 20. Tignan She is stretched out her hand to the poor. Tignan ang kind. Siya ay mahilig tumulong, umabot ng bagay sa mga nangangailangan. Yan, sinakay. Hello, nandiyan mo kayo? Hindi siya matamo, in other words. Ano? She reached for her hand to the needy. Ha? Yung mga taong mahihirap, ang ginagawa din nanay, inaabutan. Ha? Hindi siya madamo. Okay? Ibig sabihin, she is not afraid of the snow for her household. Hindi po siya natatakot harapin ang magpanganit sa kanyang pamilya. Ha? For all her household are called with scarlet. Ang ibig sabihin, pagka ang kanyang pamilya nakakaranas ng tag... o oh, nagiginiginaw sila, Gagawa ng paraan para mainitag. Iyan si nanay. Kapag ang kanyang pamilya nagbubutong, gagawa ng paraan niya para makakain ang kanyang mga anak. Iyan ang kabutihan ng nanay. Pag ikaw ay nubo, babangin niya. Hanap siya ng gamot para gamutin ang iyong buhay. Iyan si nanay. Ha? alam niya kung ano ang nararamdaman mo. Alam niya kung ano ang kalagayan mo. Yan ang putihan ni nanay base sa mga verses na binasa natin. Amen? 
Of course, nanay, una muna po tayo maging disiplinaryo o disiplinaryo sa ating sarili. Una muna kayo bago ang mga alam. Ibig sabihin, according to the Bible, maagang magigising si nanay para ipag-pray lang kanyang mga anak. Yan si nanay. Okay? Pag meron kayong nanay na maagang bumabangon para lang ipag-pray kayo, masasabi kong Godly mother yan. Okay? Lengthy na ito. Disiplinar yan. Sapagkat ang kanyang paniniwala, ang unang nagpahayag, nagdemonstrate ng discipline, ang Diyos. Kaya, mga minamahal, ang pagdidisiplina po sa anak, mula pa sa loob ng nanay ng, uh, sa loob ng tiyan ng nanay ay nandidisiplina mo na ang anak mo. Dahil pagka hindi mo din yung disiplina ang anak mo, bigyan niya sa loob pala ng tiyan ng nanay mo, niya, mamumroblema at sigurado 100% paglaki niya. Huwag niyo pong isipin pag sinating disiplina, palo ka agad ang anak mo. Hindi po. Pag sinabing discipline, nakapaloob po dito yung pananita, pagmamahal, pagtutungin sa mga ito, pagsiservisyo, pagmamalasahin. Maraming pamamaraan ang pagdidisiplina sa inyo. Okay. Ngayon din nyo po, last, but not the least, number six, the life of Godly Mother is submissive to her husband. Okay. Well, last po ito. Ano ho? The life of godly mother is a submissive to her husband. Verse 23 or back to Proverbs chapter 31 verse 23. Ito ho ang sabi niya. Ha? Her husband is known in the gates. Tignan niyo po, mga kapit, alam ibang umaabang sa tatay, kundi, o sa gate, kundi ang nanay. Ibig sabihin, palaging nagigintay si nanay kay tatay sa pag-uwi. Okay? When he seated among the elders of the land, ibig sabihin, she make it fine linen and sell it to and deliver it further unto merchant. Ibig sabihin, mga minamahal, karapatala ng nanay bumili ng pangkayak niya sa kanyang sarili para sa kanyang asawa. Ngayon din na ho. Kasi yan po yung God, yung maga, na tinutukot yan. Okay? Ibig sabihin, mga minamahal, God is serious. Huh? God is serious. Command to the woman is to submit to their own husband. Yan po ang sinasabi niya. One, sabi niya, oh mother, submit to your own husband, sabi niya, without any condition or without any complaint. Ibig sabihin, you should submit to your husband with willingness or willing heart and without complaint. Yan ang nais ng Diyos sa mga babaeng asawa. Hmm? Sa mga nanay, especially mga nanay. Okay, ang point number one, dito lang po tayo magkakaroon ng point number one. Nanay, eto ho ang nais ng Diyos sa inyo. Big, uh, magbasa po na tayo ng verse dito po sa Ephesians chapter 5, verse 22. Okay, nandiyan pa po ba kayo? Yeah. Ephesians chapter 5, verse 22, sabi niya, Submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. Verse 22. Why? Sabi niya, Submit yourselves unto your own 
husband as unto the Lord. Mother, wives, when you practice submission to your own husband, God will please. Natutuwa yung Diyos dyan. Okay? So sa papaanong paraan, point number one, ang nanay, she is obedient to God. Okay, pag sinabing she is obedient to God, obedience, honor God, and also, sabi niya, profitable to her husband and her children. Pag ang nanay ay masunurin sa Diyos, ang kanyang pagiging masunurin na nare-respeto niya ang Diyos, at naging kapakinabang ano ba, I'm sorry, ano ba, na panipita ng ating dila, naging kapakinabang sa kanyang mga anak. Tayo naman mga asawang lalaki, masasabi mo pa lang, mahal na mahal natin ang ating anak, pag ang una nating minahal ang kanilang nanay. Okay? Mga asawang lalaki, did you hear me? Makinig kayo mabuti, we can say na mahal na mahal natin ang anak natin. Ha? Pag sinabi mong mahal na mahal, mahal mo ang iyong anak, ang una mo palang action doon ay mahalin ang kanilang nanay, ang asawa mo. Dahil ang iyan ang number one na paraan na may paliwanag mo, may pahayag mo na mahal mo ang iyong mga anak ay ang mahalin mo munang first ang kanilang nanay. Oh, nandiyan pa kayo mga mga palit. Okay. Point number two. Huh? Ito po yung daddy mother submission to her husband. She has forgiving spirit. Ah, sinamay pala para mabansagan siyang makadyos na nanay, siya po yung nanay, ah, siya yung nanay na mapagpatawad. Ha? Madaling magpatawad si nanay, may malambot siyang puso, especially sa kanyang mga anak. Okay, dahil ilang beses na magkamali ang anak, at kaumingi ng tawad ang na- anak niya, malambot ang puso ng nanay kagad sa nagpapatawad. Kayong mga nanay na matigas ang puso, tinibigan kayo ng uwalin, huwag yung hayaan na manatili sa inyong puso ang pagiging matigas nito. Kayo rin ang mamumuroblema. Okay. Ibig sabihin, forgiveness is a vital part of her life. Pero mo, ang pagpapatawad, ito po yung importanteng bahagi sa buhay ng isang babae. Okay. Mga minamahal, ito po ang point number three. She is an encourager. Hmm? Si nanay, kapatid, pag nagbigay ng payo, palagi ang lumalakas ang kanyang mga anak. Okay laging nagpapalakas sa kanyang asawa. Laging nagpapalakas sa kanyang mga anak. Yan si nanay. Lalo na kapag ang asawa niya, lalo na kapag ang kanyang anak, feeling discouraged sila. Hadyan e-eksena si nanay. Hello, mga nanay. Amen? Okay. Point number four. Matatapos na tayo. Ano? Point number four, she lives an orderly life. Ha? Ang nanay, alam niya kung ano ang makakabuti sa kanyang pamilya. Malinis, organisado, sinaray. Alam niya, kung ano ang ikagaganda ng kanyang mga anak. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga nanay. 
Kaya mga nanay, panindigay nyo ang pagiging nanay nyo. Kaya naman mga anak, ano ba ang gagawin nyo sa inyong mga nanay? Ito na po ang konklusyon. Ano ba ang gagawin nyo habang buhay pa ang mama nyo, ang mami nyo, o ang nanay nyo? Ulitin ko. Ano, ano ang gagawin nyo sa nanay nyo, mami nyo, o mama nyo habang buhay pa? Magiging sayang ang pangako nyo kung kailan patay si nanay doon kayo mga ako. Wala nang kwenta yan. Habang buhay pa, ha? ano ang dapat kong gawin para sa aking magulang, especially sa aking nanay? Number one, hmm? obey her command. Kung gusto mong madaling mamatay si nanay mo, sumuway ka sa kanila. Pero kung gusto mong mahaba ang buhay ng nanay mo, obey her command without any complaint. Kahit ang kanilang utos, hindi mo gusto. Pero dahil gusto ng Panginoon, sumunod ka, susunod ka. Yan ang nais ng Panginoon. Tinan nyo ang Ephesians chapter 6, verse 1. Okay, tapos na tayo. Magpapuso na tayo. Children, obey your parents in the Lord, for this is ano? Right! Amen! Ano ang gusto ng Diyos sa inyo, mga anak? Ha? Dahil bida yung nanay natin ngayon. Ha? Anong gusto ng Panginoon na gawin nyo habang buhay pa sila? According to this verse, verse 1 ng chapter 6 ng Ephesians, is obey them. Obey them without any complaint. Gusto mo man o hindi ang kanilang utos, sumunod ka sa pagkatiyan ng kalooban ng Panginoon. Tatlong bagay sa pagsunod sa Panginoon ay sa kang magulat. O, eto, lagi kong tinuturo ko sa inyo. Obey them pleasantly. What I'm saying is this, sumunod ka sa kanila. Gagawin mo ang utos nila, yung matutuwa sila. Pleasantly. Thank you, Lima. Number two, obey them immediately. Gaano ka mang kabisi, anak, once na inutusan ka ng iyong nanay, iwan mo ang cellphone mo, iwan mo ang assignment mo, o anumang pinagkakaabalahan mo. Sumunod ka kaagad sa nanay mo. Nakakasama ng loob, nakakapagsikip ng loob pag ikaw ay hindi sumunod kaagad ka lang. Kung isan may mga anak na susunod pag nagwawala na si nanay. Doon pa lang sa susunod. Maling mali yan. Okay? At dahil po yan, obey them, please and please, Obey them immediately. Tandaan mo, uh, delay obedient is disobedient pa rin yan. Okay? Obey them willingly. Obey them willingly? Ha? Huh? I-enjoy ka sa, sa pagsunod sa kanyang utos. Kaya na rin rin lang. Willing. Ha? Huh? Willingness. Yan yung hindi mo na ngayon. Ha? Sapagkat alam ng nanay mo kung ano ang makakabuhin sa'yo. Okay? And number three, ano ba ang gagawin mo abang buhay ka si nanay? Respect them. Okay. Respect them. Paano mo sa re-respetuhin? utos niya sa pagpananalita mo dapat kung ikaw ay hindi nagsasalita 
Saratnya para gengke Opo, siapapo At hengke Tangan darmo Mengenak Hendika binigyan Nang jos nang karatatan Namorain ang narino Wala ka karatatan Namorain siya Wala ka rin karatatan Hindi ka rin binigyan Nang jos nang karatatan Nasaktan ang tandarin Ang nais ng Diyos Para sa nanay mo Bilang anak Respetuhin mo siya Ano man ang kalagayan niya ha? Kung ikaw ay malahinang Mas marami kang alam Kaysa sa kanya Respetuhin mo pa rin siya Hindi mo naabot Ang kalagayan mo na yan Kung hindi sa kanya Respect her. Respect them. Your parents. Okay? Honor them. Sapagkat ang magbigay respeto sa magula, parating may magandang resulta niya. Pag sinabing, obey them and honor them, this is the first Commandment with promise. Tatlong bagay ang ibibigay ng Diyos sa iyo pag ikaw ay masunod eh, sa iyong magulang. Wellful life, long life, and peaceful life. Ulitin ko. Pakinigyan mo ulit. Tatlong bagay ang pwede mong matanggap sa kainan pag sinunod mo ang magulang mo. Mabuting buhay, Mahabang buhay at mapayapang buhay. Yan ang nais ng Diyos na makalipan mo at sinunod mo ang iyong natin. I believe meron kang natuna ngayong umaga kung paano mo igal ang natin. Sa aming pagtuturo kung mer- napagtagpo mo na merong pagpagpukulang o nagawang maling sa nanay mo, yung kumukulo mo, humingi ka ng tawad sa mga. Bow your head, and close your eyes, bago ako magpupray, magpray mo na ka.